Hello everyone, welcome to my channels VS Education Shop. In this video, I am here to discuss arithmetics, maths ke kuch questions, jo ki exam point of view important questions hain. Waha pan is video mein discussions karenge. To my dear students, please complete video dekhega. Agar koi bhi questions mein apko lagega ki is questions mein doubt hai, nahi samjh mein aaya, to please comment box mein type kijega. Okay, koi bhi questions ka answer strong ho, to please comment box mein type kar dijega. Okay, mein apko batate chalu top hundred questions ki series chal rahi hai. Aaj apne eighth classes hain. लास्ट सेवेंथ क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं अगर आपको देखनी है तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अर्थमेटिक क्वेश्चंस के नाम से उसमें आप जाके देख सकते हैं ओके टोटल्स आपके किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं राइट एसबीआई पीओ का हो या क्लर्क की प्रिपरेशंस हो या आरबीए असिस्टेंट की प्रिपरेशंस हो एसएससी की हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह सेशंस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चन से पीओ लेवल भी मिलेंगे क्लर्क लेवल के मिलेंगे आपको असिस्टेंट्स एंड क्लर्क लेवल के दोनों के क्वेश्चंस मिलेंगे एसएससी के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा अगर कोई भी आपको सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा ओके वन मोर थिंग्स माय डियर एस्पिरेंट्स प्लीज लिसन टू केयरफुली ऑल ओवर टॉपिक बेस्ड पर आपका पूरा का पूरा वीडियो रहेगा पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल टॉपिक मैंने नहीं लिया है ऑल ओवर टॉपिक हो चाहे टाइम एंड वर्क हो चाहे डिस्टेंस का हो चाहे एस आई सी आई का टॉपिक हो चाहे आपकी जो मैंशन के क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेंगे सारे क्वेश्चन अपन डिस्कशन करते हैं ताकि जो आपका वीक हो वो आपका क्लियर हो जाए उसमें आप देख सकते हैं इंडिविजुअल्स भी मैं सेशन से ले सकता हूँ व्यक्तिगत एक तरह से रूप में जो इंडिविजुअल्स आपका टॉपिक है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा सर हमको इसके क्वेश्चन ये ये हमारे वीक हैं मैं उसका सेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा ओके तो पर्टिकुलर अपन इस वीडियो में ओनली फॉर जो सारे क्वेश्चन हैं ऑल ओवर टॉपिक बेस पर हैं वही डिस्कशन करेंगे ओके इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जिनको दिक्कत है कि इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में देख सकता है जिनको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में देख सकता है ओके फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड बिफोर डेट अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को देन शेयर कर दें वीडियो को देन अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ओके स्टार्ट करते हैं आज का सेशन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इट मीन माई डियर एक्सप्रेंस जैसा कि मैंने बोला था आपको सेवन्थ क्लासेस एक तरह से सेवन्थ क्लासेस आपकी टोटल्स कंप्लीट हो चुकी हैं तो आज अपनी एट्थ क्लास है तो एट्थ क्लास इट मीन सेवन्थ क्लास में आपकी ट्वेंटी एट क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं ट्वेंटी एट क्वेश्चन आज अपन ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप प्ले में जाके देख सकते हैं पी चाहिए तो पी के लिए भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं सर हमको पी चाहिए मैं आपको पी डी भी अवेलेबल करवा दूंगा ओके आइए स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से अर्थमेटिक के क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आपकी रीडिंग अच्छी है अर्थमेटिक क्वेश्चंस को समझने की स्किल्स बढ़िया हैं तो अर्थमेटिक क्वेश्चंस विदाउट पेन एंड पेपर भी हो सकता है अगर नहीं बढ़िया तो आप जितना भी लिख सकते हैं लिख लीजिए बट क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा जितनी अच्छी स्किल्स आपके पढ़ के समझने में हैं उतनी स्किल्स आपको पढ़ना एक बार फिर कॉपी एक तरह से नोट्स बुक में जो आपको रफ पेज मिले उसमें आपको एक तरह से कैसे उतारना वो आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है टाइम ज़्यादा लग सकता है ध्यान रखिए हमें क्वेश्चंस को पढ़ने के पढ़ने एक एक लाइन पढ़ने की सोल्व करने की कोशिश कीजिए ओके देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है ऑफ द फोर्थ नंबर ऑफ द फोर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है इससे कम लेवल ही आपको अगर आप असिस्टेंट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल इससे लो लेवल में मिलेगा इससे अप लेवल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा ये क्लर्क मीन्स का क्वेश्चन जरूर बन सकता है ओके हुज एवरेज ऑफ द फोर नंबर फोर नंबर है जिसका औषध है आपका सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव जिसका औषत है द फर्स्ट इज वन फोर्थ ऑफ द सम ऑफ द लास्ट थ्री यानी कि जो लास्ट थ्री नंबर होंगे उसका वन फोर्थ होगा जो पहला नंबर होगा ओके द फर्स्ट नंबर इज यानी कि अपने को पूछा पहला नंबर क्या है सपोज कीजिए माई डी रेस्परेंस अपन मान लेते हैं देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये आपकी प्लस सी ये आपकी प्लस डी ये आपके चार नंबर है इन सभी का औषध आपके सेवेंटी फाइव जो कि गेवन है क्वेश्चन पे औषध होगा तो अपने पास अपॉन में अपने को फोर्थ करना है राइट right? तो अपन कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डी का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इट मीन सेवेंटी फाइव इंटू फोर यानी कि थ्री हंड्रेड इट मीन्स ये आपकी समीकरण एक एक तरह से कह सकते हैं एक हो गई है राइट एंड वन मोर थिंग क्वेश्चंस क्या कहता है क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस उसमें
द फर्स्ट इज वन फोर्थ ऑफ द सम्स ऑफ द लास्ट थ्री तो फर्स्ट अपने पास ए है राइट right? अपने फर्स्ट ए माना है ये रहा जो ए है जो इसका वन इन सभी का वन फोर्थ है तो इट मीन्स अपन कह सकते हैं माई डियर एसप्रिंस ई इज इकल टू ए इज इकल टू वन फोर्थ अपॉन बी प्लस सी डी राइट बी प्लस सी प्लस डी राइट इसका वन फोर्थ है ओके तो वन मोर थिंग यहां पर अपन कह सकते हैं फोर ए इज इकल टू बी प्लस सी डी राइट क्योंकि फोर इससे मल्टीप्लीकेशन होगा B प्लस सी डी राइट देखिए बिल्कुल इजीली समझा रहा हूँ एग्जाम्स में आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल इजीली ये थोड़ा मेंस का क्वेश्चन है तो प्लीज ध्यान से देखिएगा 4A ए प्लस बी सी डी इट मीन्स ये आपके समीकरण नंबर दो हो गई है राइट right? अब इस समीकरण से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं किस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं देखिए समीकरण एक और दो में ए का मान आप रख सकते हैं राइट right? फोर ए बी प्लस सी डी का मान इट मीन्स ई अपने पास गीवन है तो समीकरण एक को ले लीजिए ए का मान देखिए ए का एक ए अपने पास है ए प्लस बी प्लस सी डी बराबर थ्री हंड्रेड है तो ए प्लस ए अपन ने उतारा बी सी डी अपन फोर बी सी डी की जगह ये तीनों की जगह माई डी रेस्पेंस ये तीनों की जगह अब इसका अपन मान रख सकते हैं बी सी डी ये रहा बी सी डी का मान अपने पास गीवन है फोर ए तो अपन फोर ए रख सकते हैं फोर ए राइट तो इजिकल टू अपने पास थ्री है कि वो अब समीकरण एक से मैंने लिया है राइट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अगर नहीं समझ में आ रहा तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करें सर ये चीज़ कैसा है ये मैं वापस आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में ओके देखिए अब फोर ए देखिए अब क्वेश्चंस देखिए ध्यान से ये क्वेश्चंस देखिए फोर ए प्लस ए इजिकल टू फाइव ए इजिकल टू अपने पास आया थ्री हंड्रेड तो ए की वैल्यू अपने को पूछा है तो अपन निकाल सकते हैं पहला नंबर ये रहा फर्स्ट नंबर पूछा है तो फर्स्ट नंबर अपने पास ए है तो ए की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं फाइव से ये कितने टाइम लगे थे सिक्सटी टाइम्स तो ए इजिकल टू सिक्सटी इज द करेक्ट इट मीन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन राइट यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माई डी रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है हंड्रेड आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया क्वेश्चन सबको अच्छा लगा तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि सर हाँ समझ में आया है ओके मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी एवरेज बेस पर क्वेश्चन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी ट्वेंटी टू ईयर्स यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर यहाँ तक समझिए एवरेज एज ऑफ तीनों की एवरेज एज तीनों की एवरेज ए प्लस बी B प्लस सी अभी एवरेज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 22 टू ईयर्स है तो तीनों की कितनी होगी यहाँ पर थ्री होगा तो माई डी रेस्पेंट ट्वेंटी टू इंटू थ्री करेंगे तो अपने पास दोनों तीनों की तीनों की कुल मिला के एज आएगी सिक्सटी सिक्स राइट अपन ये लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सेवन सिक्सटी सिक्स ओके थ्री ईयर्स ए गो राइट इट मीन थ्री ईयर्स ए गो द एवरेज एज ऑफ द B और C 18 ईयर्स तो B और C की 3 ईयर्स ए गो यानी थ्री ईयर्स पहले राइट तो अभी कितनी होगी थ्री ईयर्स पहले आपके B और C की B और C की 3 ईयर्स पहले 18 ईयर्स हैं ओके एवरेज एज राइट यानी कि अपॉन टू करेंगे तो अपने पास आएगा 18 अपने पास 18 है तो B प्लस सी इजिकल टू एटीन इंटू टू यानी कि 36 राइट थर्टी सिक्स बी और बी और सी की आपके थर्टी सिक्स एज आई अपन अपने पूछा है थ्री ईयर्स पहले यानी कि तीन साल पहले तीन साल बी की पहले तीन साल सी की पहले तो इट मीन तीन प्लस तीन यानी कि तीन साल इसकी पहले होगी राइट और तीन साल इसकी पहले होगी तो तीन प्लस तीन यानी कि सिक्स तो सिक्स अपन ऐड करेंगे तो अपने पास वर्तमान की यानी कि करंट की एज आ जाएगी थ्री प्लस सिक्स करेंगे तो बी और सी की एज हुई अपने फोर्टी टू राइट माई डियर स्पेंट्स बी और सी की अपने पास एज गिवन है ए प्लस बी प्लस सी की एज गिवन है तो दोनों को एक तरह से निकाल लैस कर दीजिए तो अपने पास आंसर आ जाएगा ए की एज कितनी हुई ए की एज अपने पास हुई फोर फोर माइनस सिक्स इजिकल टू टू राइट टू ए की एज अपने पास आई ट्वेंटी फोर जो करंट सिचुएशन पे है अब पूछा क्या है देखिए ट्वेंटी फोर भी आंसर है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे ट्वेंटी फोर देखा टिक किया और आगे बढ़े फिर कहते हैं कि सर हमारे नंबर्स बहुत कम आए मैंने पूरे के पूरे अटैम्प्ट किए थे मैथ्स में तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम ने यही खेल खेलता है आपके साथ 
अब क्वेश्चन और है आगे फाइंड द एज ऑफ ए नाइन ईयर हैंड्स यानी कि नौ वर्ष बाद ए की एज कितनी होगी तो नौ वर्ष बाद होगी तो ए की वर्तमान चोइस है ए की वर्तमान आपकी चोइस है तो नाइन इसमें और ऐड कर दीजिए नाइन अब इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास ट्वेंटी फोर प्लस नाइन इज इक्वल टू थर्टी थ्री इट मीन्स थर्टी थ्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माई डियर एक्सप्रेंस डी इज द करेक्ट ओके डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया क्वेश्चन अच्छा लगा क्वेश्चन ये क्लर्क लेवल में पूछा जा सकता है ओके समझ में आया तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छे लेवल पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो आपको समझ में भी आ रहा होगा आई होप तो प्लीज़ आप भी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेशंस को अच्छे से लाइक कर दें शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दें राइट मोविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे देखिए ये भी आप मेंस में या पीओ में प्री में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चन में तो ध्यान से देखिएगा टैंक पी एक टैंक है जो पी फाइव पोर्ट्स में एक टैंक को फिल करता है पी है पी फाइव फोर्स में फिल करता है टैन क्यू एक क्यू नाम का टैंक एक तरह से कह सकते हैं वो पाइप है जो सेवन बाई वन अपॉन टू में एम यानी कि खाली करता है क्यू नाम का टैंक है जो खाली करता है इट मीन्स यहाँ पर माइनस आएगा सेवन बाई टू अपन फिफ्टीन अपॉन टू लिख सकते हैं इसको राइट अब देखिए पूछा गया है पी स्टार्टेड इज फीलिंग्स एंड द ओपन आर वन हार यानी कि पी स्टार्ट करता है वन हार ईच अल्टरनेटिवली यानी कि वेलकल्प वैकल्पिक रूप से पहले पी ओपन होगा फिर उसके बाद क्यू ओपन वन वन हार्स तक काम करेगा उसके बाद पी क्यू को ओपन किया जाएगा देन क्यू वन हार काम करेगा फिर पी को ओपन कर दीजिएगा इस टाइप से क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम से बन सकता है ऐसा कॉन्सेप्ट भी ओके फिफ्टीन अपॉइंट टू माई डे रेस्पेंस एल्शियम्स लीजिए फिफ्टीन राइट फिफ्टीन इसका एल्शियम्स है एंड थ्री टाइम्स एंड टू टाइम्स राइट देन माइनस है ये एम करता है तो एक राइट एक यू डेट राइट अब देखिए क्वेश्चंस अपने को 15 ये टोटल्स अपने को कंप्लीट करना है 15 वर्क्स यानी कि 15 यूनिट्स आपको अपने को कंप्लीट करनी है कितने कितने टाइम से आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं ये क्वेश्चंस पूछा है ओके अब देखिए अब देखिए अब इसको देखिए इसको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं देखिए जो इंटेलिजेंट एक तरह से जो लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये अल्टरनेटिव प्रोसेस बहुत ही इजी है देखिए वो इस टाइप से कर, एक तरह से कह सकते हैं कर सकते हैं देखिए फिफ्टीन अपने को फिफ्टीन यूनिट्स कंप्लीट करनी है अल्टरनेटिव डीज में राइट तो इसमें से पहले पी की निकाल लीजिए तो पी की निकालेंगे तो अपने पास ट्वेल्व यूनिट्स होगी ट्वेल्व यूनिट्स अपने कितने टाइम से टू ट्वेल्व यूनिट्स अपने करेंगे इसका डबल कर दीजिए दोनों वर्क है ना तो डबल कर दीजिए ट्वेंटी अब रहा अपने पास ट्वेंटी फोर में आपके ट्वेल्व यूनिट्स कंप्लीट होंगे अपने पास फिफ्टीन करना है तो प्लस अपन थ्री करेंगे थ्री पी पी बढ़ता है एक घंटे में तो एक यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो ट्वेंटी फोर प्लस वन फिफ्टीन और टोटल्स वर्क भी आपके कंप्लीट होंगे फिफ्टीन यूनिट्स ओके ट्वेंटी फोर तो इसका आंसर आपके सी है देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं समझ में आती जो न्यू स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम जिन्होंने फॉर्म फिल किया है जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है देखिए मैं उनको बता देता हूँ ध्यान से देखिएगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशंस को लाइक भी कर दीजिएगा देखिए माय डियर रेस्पेंट्स यहाँ पर आपकी जो आपका वर्क है राइट जो आपकी टाइम्स है इट मीन्स होर्स अपन कह सकते हैं टाइम से और ओके वर्क राइट ये अपन कह सकते हैं इट मीन्स यहाँ पर दो दो घंटे में एक यूनिट आपका वर्क हो रहा है देख सकते हैं एक घंटे ये करेगा और एक घंटे ये करेगा टोटल वर्क अपने पास निकल गया गया एक यूनिट तो यहाँ पर मैंने लिखा है दो घंटे में एक यूनिट आपकी कंप्लीट होती है ओके समझ में आया अब देखिए अपने पास बारह यूनिट होगी क्योंकि P की अपने पास लेस कर दी जो पहला है जिसने बोला है अगर Q से शुरू करते हैं तो अपन दो लेस करते हैं P से जिसने बोला जो शुरू करना है तो अपन थ्री लेस करेंगे थ्री इसमें से यूनिट लेस कर दीजिए फिफ्टीन में से थ्री अपन लेस करेंगे तो अपने पास ट्वेल्व यूनिट्स आएगा तो ट्वेल्व की यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और यहाँ पर ट्वेल्व की मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए किससे करनी है इससे तो इट मीन्स अपने पास आए ट्वेंटी और यहाँ पर अपने पास आए हैं ट्वेल्व इंटू वन राइट राइट आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा टाइम्स अपने पास ट्वेंटी फोर्स हो गए और काम अपने पास ट्वेल्व यूनिट्स कंप्लीट हो गया अपने फिफ्टीन यूनिट्स करना है तो फिफ्टीन यूनिट पी अकेला करता है तो फिफ्टीन यूनिट पी अकेला करता है तो थ्री लगेगा और वन हर्स में करता है तो वन यहाँ पर एड होगा तो ट्वेंटी फोर प्लस वन यानी कि ट्वेंटी फाइव और यहाँ पर देख सकते हैं फिफ्टीन यूनिट्स ओके फिफ्टीन कंप्लीट हो गया और ट्वेंटी फोर आर्स में तो इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप आपको समझ
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है प्लीज इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में ओके पूरा सॉल्यूशंस बताएगा तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत